Hello everyone, in this particular video series, we'll be discussing about a very important and very interesting application of thermodynamics that is power plant engineering. Power plant engineering say, you can expect gate almost every year 4 to 5 marks ki questions. Expect kar sakte. Now what actually is this power plant engineering? Power plant, as we all know, power plant mein power generate hota hai, electricity generate hota hai. Ye ha, almost hum sab log jante hai. But how that power plant functions or kya kya uske type hote hai? Now this power plant can be a nuclear power plant, it can be solar solar power plant it can be wind power plant it can be hydroelectric power plant it can be thermal power plant so india may almost 60 to 70 percent jo power produce hota hai that is from thermal power plant only aur uska jo reason hai that is very simple ki thermal power plant ki jo capital cost hai jo initial cost jo lagti hai thermal power plant setup karne mein that is very less as compared to other power plants aap agar solar ko dekhe ya wind ko dekhe ya hydroelectric ko dekhe to unki jo capital cost hai initial cost hai wo bahut high rehti hai operating cost unme bahut kam rehti hai सोलर की आप जानते ही हैं कि ऑलमोस्ट जीरो ऑपरेटिंग कॉस्ट है विंड विंड टरबाइंस की विंड मिल की जीरो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है बट थर्मल पावर प्लांट में ये है कि इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा रहती है बट इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है इनिशियल कॉस्ट इज वेरी वेरी लेस और बेसिकली एक इंजीनियर इंजीनियर का काम क्या रहता है व्हाट एक्चुअली इज द फंक्शन ऑफ इंजीनियर कि आपको कम से कम कॉस्ट में बेटर आउटपुट देना है तो कम से कम कॉस्ट जब आप बोल रहे हैं इट विल इंक्लूड द इनिशियल कॉस्ट एज वेल एज द ऑपरेटिंग कॉस्ट तो इनिशियल और ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर हम हमारे देश के हिसाब से देखें सो बेस्ट सुटेबल प्लांट इज द थर्मल पावर प्लांट ओनली सो डेट्स वाई वी यूज मोर थर्मल पावर प्लांट जो डेवलप्ड कंट्रीज है विच हैव एक्सेस ऑफ मनी जिनके पास ज्यादा मनी है वी वो लोग अब धीरे धीरे इन्वायरमेंट की चिंता करते हैं तो उनके लिए ठीक है कि ये रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी में जाए बट इन द कंट्री लाइक इंडिया जितने डेवलपिंग कंट्रीज हैं हम लोग ज्यादातर जो प्लांट यूज करते डेट इज पावर डेट इज थर्मल पावर प्लांट ओनली जिसमें हम कोल से या फिर डीजल से या फिर गैस से फायर करके पावर प्रोड्यूस करते हैं सो हाउ डज this actually actually this thermal power plant functions let us first understand the functioning of this thermal power plant kis tarah se ye aakhir kaam karta hai fir dheere dheere jaise ye abhi hum bahut hi brief mein dekh rahe hain iski functioning fir jaise jaise ye series video series aage badhegi you will understand in detail ki kis tarah se ye aakhir kaam karta hai okay so you can see in this particular animation that sabse pehla jo hamara component hai as you can see is the boiler now this boiler is having the furnace as well as the pipelines in which the water is flowing to furnace se heat ऑब्वियसली हीट प्रोड्यूस होगी एंड इट विल हीट द वाटर फर्नेस में जो हीट दे रहे हैं दैट विल हीट द वाटर एंड दैट वाटर विल बी कन्वर्टेड टू स्टीम सो विल बी गेटिंग द हाई प्रेशर हाई टेंपरेचर स्टीम इन द बॉयलर दैट इज द फर्स्ट कंपोनेंट नाउ दिस हाई प्रेशर हाई टेंपरेचर स्टीम विल नाउ गेट इनटू टरबाइन हाई प्रेशर हाई टेंपरेचर स्टीम जो हमको मिल रही है उसको हम भेजेंगे कहां पर टरबाइन में now in turbine turbines are uh, turbine is having the uh, several blades so in turbine will be passing the high pressure high temperature steam aur wahan par un blades ko wo rotate karega and it will generate certain power it will generate certain work ओके फर्दर वो वर्क को हम यूज कर सकते हैं जनरेटर में टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी डेट इज अ डिफरेंट पार्ट हमारा जो पार्ट है हमारा पार्ट यहाँ वर्क प्रोड्यूस करने तक का है मैकेनिकल वालों के लिए देन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल वाले जो पढ़ते हैं उस वर्क को फर्दर इलेक्ट्रिसिटी में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं ये उनका काम रहता है ओके okay, तो हमारा काम है यहाँ तक वर्क प्रोड्यूस करना Now what will happen to the remaining steam? जो बची हुई स्टीम है डेट विल देन गेट टू द कंडेंसर वो जाएगी फिर कंडेंसर में कंडेंसर में कंडेंस होगी इट विल अगेन कन्वर्ट टू वॉटर फिर से वो वॉटर में कन्वर्ट होगी एंड देन थ्रू द पम्प इट विल नाउ गेट टू द बॉयलर सो ये कंप्लीट साइकिल है एज यू कैन सी कि बॉयलर में वॉटर फॉर्म में स्टीम वॉटर फॉर्म में हमको मिला था वही वॉटर सेम घूम फिर के वापस से हमको बॉयलर में मिल रहा है सो दिस इज अ कंप्लीट साइकिल सो दिस इज हाउ थर्मल पावर प्लांट फंक्शन ये एक बहुत ही मैंने शॉर्ट में आपको बताया कि किस तरह से थर्मल पावर प्लांट फंक्शन करते हैं और यही इस डायग्राम से ही इस एनिमेशन से ही आपको समझ में आ जाएगा कि पावर प्लांट इंजीनियरिंग में आपको आखिर पढ़ना क्या क्या है तो जितने भी आपको कंपोनेंट्स इसमें दिख रहे हैं सबसे पहला कंपोनेंट है हमारा बॉयलर तो एक यूनिट हम बॉयलर के बारे में पढ़ते हैं देन वी स्टडी अबाउट टरबाइन स्टीम टरबाइन के बारे में पूरा पूरी तरह से हम पढ़ते हैं देन वी स्टडी अबाउट द कंडेंसर देन वी स्टडी अबाउट द कंप्रेसर और यू कैन कॉल इट एज पंप तो ये सारी चीजें मिला के ही पावर प्लांट इंजीनियरिंग बना है तो ये तो सब हो गया इसके जो हार्ड पार्ट्स है जो आप बॉयलर बोल रहे हैं टरबाइन बोल रहे हैं ये सब इसके बॉडी पार्ट्स हो गए यू कैन से बट वॉट इज द सोल ऑफ दिस पावर प्लांट इस पावर प्लांट की आखिर आत्मा क्या है इस पावर प्लांट की आत्मा जो है वो है उसकी साइकिल जिस साइकिल में ये काम कर रही है 
and that particular cycle is known as the vapor power cycle this actually is the most important thing or agar aap gate syllabus point of view se bhi dekhe to most important thing aapke yahi hai aapko renkine cycle se hi zyada tar questions milenge aur isko vapor power cycle hi kyu bolte hain vapor kyu bolte because the working fluid we are using here is water yahan par hum jo working fluid use kar rahe hain wo water use kar rahe hain water use karne ke bhi kai sare reasons hai the very first reason of using वॉटर एज अ वर्किंग फ्लूड इन दिस और यही कारण है कि ये इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है बिकॉज वी यूज द वॉटर हियर ओके वॉटर की कई सारी प्रॉपर्टीज आपको बाद में पता चलेगी जैसे जैसे हम इस यूनिट में आगे बढ़ेंगे बट जो सबसे जरूरी चीज है सबसे पहली चीज है डेट वॉटर इज चीप बहुत इजिली अवेलेबल है वॉटर हर जगह मिल जाता है और ऑलमोस्ट जीरो कॉस्ट में आपको वॉटर अवेलेबल हो जाता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इट इज नॉन टॉक्सिक दूसरे जो वर्किंग फ्लूड्स रहते हैं फॉर एग्जाम्पल मरकरी वगैरह अगर आप यूज करते हैं तो वो टॉक्सिक रहता है अगर वो इन्वायरमेंट में जाता है तो वो हार्मफुल रहता है लोगों के तो इसलिए वाटर इज वेरी चीप वाटर इज इजीली अवेलेबल वाटर इज नॉन टॉक्सिक दिस इज द रीजन व्हाई वी यूज वाटर एज द वर्किंग फ्लूइड इन दिस पर्टिकुलर वेपर पावर साइकिल तो वेपर क्यों यूज कर वेपर पावर साइकिल को वेपर पावर साइकिल ही क्यों बोलते हैं वेपर वी यूज बिकॉज़ द वाटर इज यूज्ड एज द वर्किंग फ्लूइड हियर फर्स्ट थिंग सेकंड पावर साइकिल समझ में आ रहा होगा आपको बिकॉज़ इट इज प्रोड्यूसिंग सर्टेन वर्क इट इज प्रोड्यूसिंग सर्टेन पावर सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज वेपर पावर साइकिल और इसी साइकिल का जो दूसरा नाम है दैट इज नथिंग बट रेनकाइन साइकिल सो दिस actually is the most important cycle from power plant engineering point of view in a country like india jahan par thermal power plants hi zyada tar use hote hain power generation ke liye so from next video onwards i will take you to the white board aur hum bahut hi detail mein ab is renkine cycle ke bare mein padhenge ki kis tarah se aakhir ye cycle function karti hai kya kya iske variants hain aur kyu itne variants ki humko jo reheat ho gaya regeneration ho gaya kyu itne sare variants ki humko zarurat padi kis tarah se hum iski efficiency improve kar sakte hain ye sari cheez hum isme padhenge so aap आगे के वीडियोस को भी देखें और आई गारंटी यू डेट ऑल योर क्वेश्चंस, ऑल योर क्वेरीज रिलेटेड टू दिस रेनकाइन साइकिल विल बी क्लियर्ड इन द कमिंग वीडियो तो आगे का वीडियो देखने के लिए आप यहां जो एंड स्क्रीन में जो बटन दिया है वहां क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं